members of the media, um, thank you very much for the opportunity you've given us to be able to speak to you live this morning. Jambole tu leo ni moja tu ni uchaguzi wa viongozi mpya wa Young African Sports Club. Bumbula ni tupa historia fupi ya hili jambo la la transformation ya Young African Sports Club. Tume fanya eh, mambo mengi wa ku ready ourselves for this uh, program. Tumefika hapa eh, we are here to make proper announcements so that we can take our club forward. So I, I, I have a number of announcements that we need to be making. However, this meeting is not a CEO's meeting, a meeting wa leo. Ni meeting wa mnyekiti wa kamati ya uchaguzi. So na ni nitaka kumtambulisha uh, Mr. Mchungaela. Uh, atupe uh, brief, atupe maelekezo wa kamati yake uh, and how ready are we? for the elections of the new leadership of Young Africans. Karibu, Chairman. Asante. Asante. Habari za saizi wana habari? Asante. Kwa za tuna mshukuru mwenyezi mungu kwa kutugali ya afya na kutukutanisha hapa. Leo watuna mkutano mwefu sana, tuna mkutano mfupit wa kutangaza uchaguzi mkuu wa yang. Uh, kama mnavoelewa mkutano uliopita tulikutana hapa tukaongea juu ya uchaguzi wa matawi. Tukimaliza uchaguzi wa matawi tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kwa mpaka sasa kuna matawi yajakamilisha uchaguzi. Kwa hiyo kabla hatujakwenda huko naomba kukava hii ya matawi kwanza nitaikava hii. Kwanza matawi yanatakiwa kufanya uchaguzi yanitakiwa kufanya uchaguzi mpaka tarehe 30 mwezi huu alafu yatuletee report lakini mengi bado hayajafanya kutokana na sababu za hapa na pale kwa hiyo kupitia mkutano huu natangaza rasmi kwanza tumeongeza wiki mbili majuma mawili wamalizie uchaguzi wao wakishamaliza kufanya uchaguzi watuletee muktasari wa uchaguzi wakiambatanisha cheti cha tawi lao muktasari wa uchaguzi na viongozi walio wachagua walete kwa CEO wa club wasiniletee mimi kwenye WhatsApp yangu <laughs> walete kwa CEO ya club ni. lakini pia na nawakumbusha nawakumbusha matawi haya yanatakiwa kuchagua watu wafuatao yanatakiwa kuchagua mwenyekiti makamu mwenyekiti kwa mujibu wa ibara ya mbili ya ya klabu ya yanga ni mwenyekiti makamu mwenyekiti katibu katibu msaidizi mweka zina na wajumbe wasiozidi wanne halafu wachague wajumbe wawili tena watakaokuja kwenye mkutano mkuu huo ndio ufafanuzi naona kuna matawi yanachanganya kidogo kwa hiyo wachukue hilo baada ya hapo sasa naomba kwenda kwenye uchaguzi mkuu wakati tunaendelea uchaguzi mkuu ibara ya 28 ya yanga nasema kamati ya utendaji itaundwa na rais makamu wa rais wajumbe watano watakaochaguliwa na mkutano mkuu na wengine wawili watakaoteuliwa na rais kwa hivyo leo natangaza uchaguzi wa rais makamu wa rais na wajumbe watano watakaochaguliwa na mkutano mkuu so wakati process inaendelea na matawi kule yawamalizie uchaguzi sasa ratiba ya uchaguzi yenyewe ni kama ifuatavyo leo tarehe tatu, tunatangaza uchaguzi na tutabandika kwenye mbao za matangazo kanuni usika ni 
na saba ya kanuni za uchaguzi wa wanachama wa TFF mchakato huu wa kubandika na kutangaza kwenye mbao utachukua siku mbili kutoka leo tarehe tatu mpaka tarehe nne leo na kesho activity namba mbili kutoka tarehe tano mpaka tisa mwezi wa sita mwaka na mbili na mbili tamani itakuwa ni zoezi la kuchukua fomu kwa mujibu wa kanuni kumi nukta nane kuchukua fomu kuta ni zoezi la siku tano activity namba tatu tarehe kumi mpaka kumi na moja tutakuwa na kikao cha mchujo wa awali cha wagombea na kuandika barua za kuwajulisha juu ya mchujo huo wahusika ni sisi kama cha uchaguzi kwa mujibu wa kanuni kumi na moja moja na hilo zoezi litakuwa kwa siku mbili shughuli ya nne tarehe mbili mwezi wa sita tutachapisha orodha ya wagombea waliopita kwenye mshujo wa kwenye mbao za matangazo kwa mujibu wa kanuni moja nukta mbili zoezi la siku moja tarehe tatu mpaka tano mwezi wa sita mbili ni kipindi cha kupokea pingamizi pingamizi zitapokelewa kwa muda wa siku tatu kwa kanuni kwa mujibu wa kanuni ya moja nukta tatu mpaka nne tarehe sita mpaka nane mwezi wa sita mwaka mbili tutapitia pingamizi zote na kufanya usaidi kwa wagombea itakuwa ni kazi ya siku tatu activity namba saba, tarehe tisa mpaka ishirini, tutatangaza majina kwenye mbao za matangazo kwa watu walio au matokeo saidi yatatangazwa itakuwa ni siku mbili tarehe moja mpaka tarehe tatu, tunawaachia secretariat ya yanga waone kama kuna watu wana issues za maadili na watazipeleka kwenye kamati ya maadili ya yanga kwa siku hiyo ni kazi ya siku tatu kama ipo kama amna basi tutaacha siku hizo tatu zikupita tutaendelea tarehe 24 mpaka 26 kama wale watu ambao wamechujwa kwenye michujo yote ya awali na interview watakuwa wanataka kukata rufaa watawafanya hivyo kwa kukata rufaa kwenye kamati ya rufaa ya TFF kwa mujibu wa kanuni ya tatu, moja. na muda huo wa rufaa ni siku tatu. tarehe saba mpaka moja mwezi wa saba, alfu mbili na mbili. rufaa zitasikilizwa na kamati ya uchaguzi ya TFF zitasikilizwa kwa muda wa siku tano kama zitakuwepo hii ni kwa mujibu wa kanuni tatu, mbili. tarehe mbili mpaka tatu mwezi wa saba, elfu mbili na ishina mbili wagombea na kamati ya uchaguzi ya klabu yetu watajulishwa matokeo ya rufani hizo na kamati ya TFF kwa mujibu wa kanuni tatu, moja mpaka nne. hiyo ni activity siku mbili kwa mujibu wa kanuni tarehe nne, mwezi wa saba, ishirini, ishirini na mbili tutachapisha orodha ya mwisho ya wagombea kwenye mbao za matangazo kwa mujibu wa kanuni ya moja. na activity ya siku moja tarehe tano mpaka tisa ni kipindi cha kampeni kwa wagombea kwa mujibu wa kanuni ya nne, tatu, na kampeni zitadumu kwa muda wa siku tano tarehe kumi mwezi wa saba, ni siku ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika kwa siku moja. hiyo ndiyo kalenda ya matukio ya uchaguzi kwa klabu yetu ya yanga sifa za wagombea zimeainishwa kwenye ibara ya 26 ya katiba ya yanga kwamba moja 
awe na sifa zinazotakiwa katika nafasi husika mtaziona huko mbele nafasi husika na sifa zake awe raia wa Tanzania awe na uzoefu uliothibitishwa katika usimamizi wa michezo hasa wa mpira wa miguu asiwe na hatia yoyote ya kosa la jinai au kwa kuimua kifungo bila mbadala wa kutozwa faini awe na umri wa miaka 25 na kuendelea na asizidi miaka 75 mgombea pia awe mwanachama hai wa klabu ya Yanga African Sports Club kwa kipindi kisichopungua miaka minne mfululizo asiwe maamuzi wa mpira wa miguu anayefanya shughuli za uamuzi kwa kipindi hicho nani kwa nafasi ya rais na makamu wa rais awe na kiwango cha elimu kisichopungua shahada ya kwanza ya chuo kikuu kinachotambulika na mamlaka za serikali na kwa wajumbe wa kamati ya utendaji na cheti cha elimu ya sekondari academic certificate hiyo ni katiba ya ya pia kanuni za uchaguzi wanasema pia lazima bara tisa lazima awe mtanzania awe na elimu ya form 4 ana uzoefu usiopungua miaka mitano hizo zinalingana zote zote zinalingana zingine zinaenda zinalingana kwa hivyo mgombea anapo anayechukua form anakwenda kujaza anaporudisha ana attach kitambulisho chake cha uraia national id card anaweka vitivi vyake vya elimu na anathibitisha uzoefu wake 